সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ টি আর ম্যাথ ওয়ার্ল্ড এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আমরা গত দুইটি পর্বে নবম শ্রেণীর অধ্যায় দুই এর অধ্যায় টু অধ্যায় দুই এর আংশিক ভগ্নাংশ নিয়ে দুটি ক্লাস করেছিলাম যেখানে দুই ধরনের ভগ্নাংশ আমরা দেখেছিলাম তো সাধারণত আংশিক ভগ্নাংশ করতে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা তিন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় সেই জন্য আমি এই ক্লাসটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছিলাম আজকে আমাদের শেষ পর্ব যেখানে আমরা নতুন এক ধরনের আংশিক ভগ্নাংশ বা পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন দেখতে পাবো তো আশা করি সবাই শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে আর যদি আমাদের এই ক্লাস কারো সামান্য ভালো লাগে কোনো শিক্ষার্থীর অথবা কোনো অভিভাবক কিংবা শিক্ষক সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের তাহলে আমাদের এই টি আর ম্যাথোয়াল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি কারণ এই সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে হয়তো এই ক্লাসটি আরও অনেকের কাছে পৌঁছে যাবে সেখান থেকে যদি তারা বিন্দু মাত্র উপকৃত হয় তাহলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক তাহলে আর কথা নয় বা শুরু করা যাক আমাদের নতুন ধরনের ভগ্নাংশ যে আমরা আগে যে ভগ্নাংশগুলো দেখেছিলাম সেখানে এক ধরনের সমস্যা ছিল তো আজকে আমি নতুন এক ধরনের ভগ্নাংশ দেখা যাচ্ছে অনেক সময় এরকম ধরনের কিছু ভগ্নাংশ থাকে যেখানে তোমার সিঙ্গেল উৎপাদক আছে আবার কিছু ডাবল উৎপাদক আছে আর সেই ডাবল উৎপাদকের ভিতরে এমন কিছু জিনিস আছে যাকে আমরা ওই যে একটু আগে বলেছি গত দুই পর্বে যে বলেছিলাম যে যে কোনো উৎপাদককে জিরো ধরবো তো দেখা যাবে যে এখানে এমন একটা উৎপাদক আছে যেটা জিরো ধরলে সেটার কোনো বাস্তব মান পাওয়া যাবে না তো এই ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা যদি আমাদের সামনে আসে তখন আমরা কিভাবে সমাধান করব আজকে আমরা সেটাই শিক্ষানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো এই ধরনের সমস্যা যদি সামনে আসে তাহলে যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে ধরে নিবে যে ধরি আগের মতোই সাজাবে যে এখানে দুইটা উৎপাদক আছে দুইটা প্ল্যাটফর্ম আমি রেডি করি একটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান আর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর তোমরা আগের পর্বে দেখেছিলে যে যদি পাওয়ার থাকে কোনো উৎপাদকের মধ্যে তাহলে সেটাকে যতটা পাওয়ার থাকে পর্যায়ক্রমে এক দুই তিন এভাবে সর্বোচ্চ পাওয়ার পর্যন্ত যেতে হয় তাহলে আমার এখানে পাওয়ার আছে টু সো আমি কি করব দুইটা লেখবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্রথমে এক তারপরে পাওয়ার দিব দুই তোমরা দেখবে যে এই দুইটাকে যদি তোমরা লসাগু করো তাহলে কিন্তু ওই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটাই আসবে তো এই জন্যই আর কি এটাকে এইভাবে করা হয় তবে এখানে আগে উপরের যে অ্যান্টিগুলা দিব সেগুলা কিন্তু আগের মতো না একটু ভিন্ন সেটা হচ্ছে কিরকম নর্মাল যে উৎপাদকটা আগের মতো আছে তার জন্য সিঙ্গেল একটা ইয়ে লিখবো আর এখানে তিন টান আগের মতোই মনে আছে তো অবেদের কথা আশা করি সবাই মনে আছে না হয়তো আগের যে পর্বগুলা আছে পর্ব ওয়ান এবং টু সেটা একটু দেখে নেবেন তো এই যে এখানে প্রথম যে সাধারণ যে উৎপাদকটা তার জন্য আমি একটা সিঙ্গেল এ দিলাম এখানে আসার পরে দেখা গেল যে এখানে যে উৎপাদকটা আছে সেটা এই ধরনের যাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় না সচরাচর তো এই ক্ষেত্রে যদি এরকম পাওয়ার থাকে তখন আমি আগের মতোই লিখব বি সাথে একটা এক্স লিখব আর সাথে একটা সি আচ্ছা তাহলে এখানে যদি এরকম হয় তাই এখানে কিছু দিতে হবে না অবশ্যই লাগবে সেটা কি এটা মনে করো তারপরের অক্ষর ডি তার সাথে একটা এক্স প্লাস ওয়ান সরি ই এরকম তো এরকম ভাবে দিয়ে আমরা কি করব ভগ্নাংশগুলি সাজাবো আমি আবার বলছি যে যখন এই ধরনের কোনো প্রবলেম থাকবে তাহলে আমরা আগের মতোই সাধারণ যে উৎপাদকটা আছে তার জন্য একটা ভগ্নাংশ রেডি করব প্লাস দিয়ে প্লাস আমরা সচরাচর দিব যদি মাইনাস পরে আসে ওই মানগুলি নিয়ে আসে আসুক সমস্যা নেই একবার সিঙ্গেল আর একবার ডাবল আর উপরে এখানে এ দিলাম তারপরে বি আগে লিখছিলাম কিন্তু এবার বি এর সাথে একটা এক্স থাকবে সাথে একটা সি থাকবে আর এখানেও ঠিক একই রকম ডিএক্স প্লাস ই থাকবে 
তো এইভাবে মোটামুটি লেখার পরে আগের মতোই এক নম্বর রাশি এটা সবকিছু আগের মতোই যে এখন উভয় পক্ষকে কি জানি মনে আছে যে এখানে যে হরটা থাকে তার দ্বারা সবাইকে গুণ করতে হয় এক্স প্লাস ওয়ান এত দ্বারা গুণ করে পাই আমরা সেখানে দেখেছিলাম যে এখানে যখন গুণ করি তখন শুধু উপরের অংশটা থাকে এখানে যখন গুণ করব এটা কাটা যাওয়ার পরে থাকবে এর সাথে शेषे जेटा डिएक्स प्लस इतने जो एर गुण करब इटा सबटा चले जाए शुद्म एक्स प्लस वन थे ये दुई नम्बर राशि इन दुई दीते रोमान हरफे दुई लिखते पर देर पर आगे मत देख खुजब जो सींगल को फ्रैक्शन अर्थात सींगल को सरि উৎপাদক আছে কিনা তো দেখা যাচ্ছে একটা আছে আমাদের কি আছে এক্স প্লাস ওয়ান তো তাকে আমরা জিরো ধরবো কেন ধরবো জিরো আমরা আমরা বলেছিলাম যে যেহেতু দুই নং রাশিটি একটি অভেদ সুতরাং এক্স এর সকল মানের প্রযোজ্য তো সেই এক্স এর সকল মানগুলো আমরা কোথা থেকে নিব এখানে আমাদের হাতে যে উৎপাদকগুলো আছে প্রত্যেকটা উৎপাদককে পর্যায়ক্রমে জিরো ধরলে আমি এখান থেকে এক্স এর যে ভ্যালুটা পাবো সেই মানটাই আমি এখানে বসাবো তাহলে প্রথমে যদি আমি এক্স প্লাস ওয়ান যে এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান হলে দুই নং থেকে পাই কি পাই দেখো এক্স এর পরিবর্তে যদি আমি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে আসতেছে টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান এ মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তার উপরে হোল স্কোয়ার আর যেখানে যেখানে এক্স প্লাস ওয়ান আছে যদি আমি এটার পরিবর্তে জিরো বসাই তাহলে এটা বসানো আর না বসানো সেম সুতরাং ইচ্ছা করলে বসাতে পারো তো আমরা একটু ওদিকে যাচ্ছি না এক্স প্লাস সি ইন্টু জিরো যেহেতু এটা জিরো তা এটা বসিয়ে কি হবে আর না বসে লিখে হবে তবু বসিয়ে দিচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডি এক্স প্লাস ই এটার পরিবর্তে আবার জিরো বসালাম তো দেখা গেল যে ওই অংশটুকু ভ্যানিশ হয়ে গেল আর থাকছে না জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে কি মাইনাস টু এখানে হিসাব করলে কি আসতেছে মাইনাস ওয়ানের উপরে স্কোয়ার দিলে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ানের সাথে আরেকটা ওয়ান টু টু এর উপরে স্কোয়ার থাকলে হয় কত ফোর আর এরা জিরোর কারণে সবাই ব্যানিশ হয়ে গেল বা ফোর এ সমান হচ্ছে মাইনাস টু বা এ সমান মাইনাস টু বাই ফোর দ্যাট ইস মাইনাস হাফ আমরা আগের মধ্যে এখানে নোট করে রাখলাম যে এ সমান পাইলাম মাইনাস হাফ আমাদের কিন্তু এবার এ বি সি ডি ই অর্থাৎ পাঁচটা অজানা রাশির মান বের করতে হবে এদের সাহায্য নিয়ে তো আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছ এখন আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে আমি একটু এই সবটাকেই মুছে দিতে চাচ্ছি আশা করি সমস্যা হবে না শুধু এটাকে রাখবো টু এক্স এ ইন্টু টু 
bx plus c into x plus 1 x square plus 1 dx plus e x plus 1 it up check no rashi come right again after giving us a little chip I'm able to see them they would put a good look at zero dot the high top at home for the crew with the quick zero door but he can say तो ये खान जो दिया मैं आमार तो दूसरा उत्पादक सिलो एक तरह सिलो एक्स प्लस वन से जितने शेटा के आमी बेवहार करे फिर इसी आर अरे एक तरह से एक्सेस कर प्लस ए जाए तुम्हारे क्यों लेग बेना ए जाए आमी जस्ट तुम्हारे बुजानों जरूर लेते सी ए लाइन टा क्यों लेग बेना ए जाए किस दिन जीरो दोरा है ताले ताके आम्रश बास्तव शंखा है बरगुमुल कोट्टे पारी ना औरता देता अवास्तव शंखा काल्पनिक शंखा तुमरा जखन परोपुर्ती क्लासेज अभी तो खन काल्पनिक शंखा की शेरा बुझते बर बे औरता आमादरी कुनो बास्तव राशि खाने नहीं शुद्रण इटे के जीरो नीलो आमर कुनो काजे आश्ते सेना शुद्रण इटे के पास्टा अजना राशि मान बेर करार को था सिलो तो हमारी आमितो मात्रो एर मान पहला हम अखनो तो चट्टा की हो बेटा हले अखन जेटा कुट्टा हो बेशे टा होच्छे वही कोतो दिने में तो जे एक्सेस शब्द एक्सेस जे पावर ग्लास है एक्सेस शर्बत्च पावर को तो तार परेर पावर को तो तार परेर गात को तो इबाबे कोक्ट ताहले शेखाने देखा जाए बीजे, आमादेर एबीसीएर पानगुला इंशाल्लाह चोले आज बे। ताले आमलो जी एक तो लक्ष्य करी ताले लक्ष्य करो जो एकाने जी देखे के आमला फॉर्मूला भांगी, ताले एक्स स्क्वायर प्लस और होल्स क्वायर के भांगते के लिए एकाने तुम्हारे एक तो दी पार फोर आज बे एक था। तो बुझ बे एक ही बाबे इटा जखन गुण कर बे तो खोनो देख बे जे एक है ने बी ए शाते ए एक्स एवं ए एक्स स्क्वायर गुण कर ले शाते एक टब एक्स से बी ए तले ओ एक्स टू दी बार फोर एस बी ए एक है ने किंतु डी ए शाते एक्स टू दी बार फोर एस एस सांस नहीं तो शुद्रा का हमरा किलेग बो जे उबोई पक्को थे के x to the power 4 एर सहग समिक्रित कोरे पाई दुई नंग राशी रुबय पक्ष तेके x to the power 4 एर सहग समिक्रित कोरे पाई पथो में तो आमी आबारो बोल छी जे x to the power 4 कुथाय पावो जगन आमी ए राशी टाके बिस्लेशन करवो आर ये शर्ते गुण कर बो तो खान देखा जाए बस एक है एक टा एक्स टू दी पावर फोर आज बे तार शोहक जो दिया मिश्रो बिगत करी ते बाम पासे लक्ष्य करे देखा बाम पासे किन तो कुनो एक्स एक्स टू दी पावर फोर नहीं शुद्ध रंग बाम पासे एक्स टू दी पावर फोर इस शोहक उच्च सुन्नो एक है ना ऐसे कि ऐटा क्य एक ही बाबे b x से साथे x से वो x के x स्क्वायर गुण कर ले एक x तो दीवार फोर आज बे तो एक अंत के आमिनी ते बड़ी b के तो लक्ष्य करे देखो जब आमी बोल चले हम गोतो दिन जब एक घने जरा आज बे तादेव भी तोरे है तो क्यों जाना क्यों और जाना जब दो जोनी और जाना है ताहले एक टा आमादेव कुनो काज आज शुद्र रंग हमारे इच्छा ने काजल लगते से कि यही माइनस हाफ जो दी पासे चले आ रहे प्लस हाफ हो जाए और तब बी एर वैल्यू टा हो होच्छे तुम्हार की हाँ प्लस हाफ बी और तब बी इज़ इक्वल टू हाफ इबे वो लिखते पारो तुम्हारे इच्छा इलेन लिखा हो जा ना लिखा हो तो शराशुरी इलेन लिखते पारो इटा ना लिख शेखन देखे तार शोहक शोमिक की तो करे आमी बीयर बिलोटा पहला तो बीयर बिलोटा हम रखना नोट कर रखी एक बार आशो बीयर पर सी दौर कर डी दौर कर तो एक्स टू दी पावर फोर एर शोहक जखन शोमिक की तो कर लाम 
তখন আমি বি এর ভ্যালু পেলাম আগে এর ভ্যালু পেয়েছি এই অংশটা যদি বিশ্লেষণ করি তো দেখো তো সম্ভবত এরকম আসবে তাই না তো এখানে তো এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের পরে সরাসরি চলে গেল কোথায় এক্স স্কোয়ারের মধ্যে কিউব দরকার ছিল আমাদের তো কিউব পেতে হলে আমাকে একটা জায়গায় যেতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার এইটা বিশ্লেষণ যদি করি যদি একটু আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি তোমাদেরকে তোমাদের এটা যদি আলাদা রাফে করে নিতে পারো তাহলে লক্ষ্য করে দেখো যে এখানে যদি গুণ করি যে বি এক্স প্লাস সি একটু ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি এটার সাথে ফার্স্টে গুণটা করে নিলাম এক্স কিউব প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখন যদি তুমি গুণ এটার সাথে এটাকে গুণ করো বি এক্স টু দি পর ফোর প্লাস বি এক্স এর সাথে যখন আমি এক্স গুণ করব তখন তোমার বি এক্স স্কোয়ার বি এক্স এর সাথে যখন আমি এক্স স্কোয়ার কে গুণ করব তখন তোমার বি এক্স কিউব আসবে আর বি এক্স এর সাথে যখন ওয়ান গুণ করব তখন বি এক্স আসবে একইভাবে যখন আমি এই সি এর সাথে এদেরকে গুণ করব তখন সি এক্স কিউব আসবে আবার সি এক্স আসবে আবার তোমার সি এক্স স্কোয়ার আসবে প্লাস সি আসবে যাক এত দূর যাওয়ার দরকার নাই অর্থাৎ আমি এখানে দেখা যাচ্ছে যে বি এক্স কিউবের দুইটা সহক কিন্তু পেয়ে গেছি এখানে তোমরা জানো যে এটা সহজ গুণ এখানে গুণগুলো কিউ পাওয়ার কোনো চান্স নাই একেবারেই সম্ভাবনা নাই কারণ এক্স আর এক্স গুণগুলো স্কোয়ার এটাই তার সর্বোচ্চ পাওয়ার তো সুতরাং আমি আগের মতোই লিখবো কি যে এখানে যে লিখেছিলাম কি যে উভয় পক্ষ থেকে এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের সহগ আমি জিনিসগুলো ভেঙে ভেঙে লিখছি আর তোমরা একবারে যদি লেখো যে এক্স কিউব এক্স স্কোয়ার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইত্যাদি সহগ সমর্পিত করে পাই পারবে তোমরা লিখতে পর্যায় ক্রমে কিন্তু আমি একটু ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি যাতে আমার শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহজ হয় তো প্রথমে আমি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর নিয়েছিলাম এখন আমি এক্স কিউব নিব এক্স কিউব যখন নিব তাহলে আমরা লক্ষ্য করছি যে বাম পাশে কোনো এক্স কিউব নাই সুতরাং বাম পাশে কি আসবে জিরোই আসবে আর ডান পাশে আমি দেখতেছি যে এটাকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এই বিশ্লেষণটা তোমরা ইচ্ছা করলে রাফ খাতায় করতে পারো এখানে করার প্রয়োজন নেই এটা আমি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য বলছি দেখলাম যে আমি এখানে একটা এক্স কিউব আছে এখানে একটা এক্স কিউব আছে তো এখান থেকে আমি নিচ্ছি বি যেখানে বি এর ভ্যালু আমাদের জানা আর এখান থেকে আমি নিচ্ছি সি যেখানে সি এর ভ্যালু অজানা এটা মুছে দিচ্ছি এটা এখন আর প্রয়োজন নেই এটা কিন্তু রাফে করবে তো আমার তো রাফ খাতা নেই আমি বোর্ডেই করলাম আর কি তো জিরো তো বি এর ভ্যালু হাফ দেওয়া আছে প্লাস সি তার মানে তোমার হাফ যদি এই পাশে চলে আসে সরাসরি লিখে দিচ্ছি সি এর ভ্যালুটা আসবে মাইনাস হাফ এখানে আমি সি এর ভ্যালুটা মাইনাস হাফ নিয়ে নিলাম অর্থাৎ আমি দেখো পর্যায়ক্রমে কিন্তু দুইটা একটা দুইটা তিনটা ভ্যালু পেয়ে গেছি তিনটা অজানা রাশি এখন আর আমার মাত্র দুইটা হাতে আছে তো এখন পরবর্তী পর্যায়ে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক গুলো নিব পরবর্তীতে আমি নিব এক্স স্কোয়ারের সহক তাহলে আমরা কি করব পরবর্তীতে লিখবো যে উভয় পক্ষ থেকে এক্স স্কোয়ারের সহক গুলো নিয়ে পাই এক্স স্কোয়ারের সহক নিয়ে পাই এক্স স্কোয়ার সহক যখন নিব তখনও আমার বাম পাশে কিন্তু ওই জিরোই থাকবে কারণ বাম পাশে এক্স স্কোয়ার নেই এখানে আমি একটা দেখেছিলাম যে এটাকে যখন বিশ্লেষণ করি তখন এই টু এক্স স্কোয়ার আছে এবং তার সাথে কি আছে এ তাহলে এ আর সাথে আছে টু তাই টু এ নিলাম প্লাস এটা যখন আমি গুণ করেছিলাম তখন একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি বি এর সাথে এক্স স্কোয়ার পেয়েছিলাম এবং আরেকটা পর্যায়ে গিয়ে সি এর সাথে আমি এক্স স্কোয়ার পেয়েছিলাম তো সুতরাং আমি এখানে বি প্লাস সি নিচ্ছি এখন যদি নেওয়া হয় তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো এখানে আমার বি এ সি সবার ভ্যালু পেয়ে গেছি কাজে এখানে আমি এক্স স্কোয়ার সহ নেওয়া দ্বারা আমার কোনো লাভ হচ্ছে না তবে একটা লাভ হচ্ছে সেটা কি এখানে যখন আমি গুণ করব ডি এক্স এর সাথে এক্স তাহলে আমি এখানে একটা ডি পাচ্ছি তা সুতরাং যেহেতু একটা অজানা রাশি পেয়ে গেছি এটাকে আমরা নিতে পারি তো নেওয়ার সময় আমি যে কাজটা করব এভাবে সাজিয়ে লিখবো তোমরা দেখবে যে আমি একটু আগে ভেঙেছিলাম সেখানে আমি দেখবে যে এক্স স্কোয়ারের সাথে বিয়ে ছিল এক এক জায়গাতে আবার তোমার এক্স স্কোয়ার সি এর সাথেও এক জায়গাতে এক্স স্কোয়ার ছিল তো জিরো টু এর ভ্যালু আমি পেয়েছিলাম মাইনাস হাফ বসিয়ে দিলাম মাইনাসের ভ্যালুগুলি বসানোর সময় তোমরা কিন্তু ব্র্যাকেট ব্যবহার করতে ভুল করবে না তাহলে অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায় ছাত্ররা ভুল করে ফেলে এই জন্য ব্র্যাকেট দিয়ে বসাবে বি এর ভ্যালুটা আমি হাফ পেয়েছিলাম সি এর ভ্যালুটা আবার মাইনাস 
ভাব পেয়েছিলাম আর এখানে ডি আছে এখন লক্ষ্য করে দেখো এই টু টু কাটা মাইনাস ওয়ান থাকে প্লাস হাফ মাইনাস হাফ প্লাস ডি অর্থাৎ এই হাফ হাফ কাটা তাহলে মাইনাস ওয়ান থাকে এই মাইনাস ওয়ানকে যদি আমি এই পাশে নিয়ে আসি প্লাস ওয়ান হয়ে যায় এই পাশে শুধু ডি থাকতেছে তাহলে আমি ডি এর ভ্যালুটা পেলাম ওয়ান ডি এর ভ্যালুটা কত পেলাম ওয়ান তাহলে আমি আরও একটা অজানা রাশির মান পেয়ে গেছি এবার তাহলে সরাসরি চলে যাই এক্স এর সহ এবার আর এক্স স্কোয়ার লাগবে না পর্যায়ক্রমে আমি বলেছিলাম যে একটা একটা করে নিব এক্স এর সহ সমৃত্তিত করে কি পাই লক্ষ্য করে দেখো এই পাশে কিন্তু এইবার আর জিরো নাই কারণ কি এক্স এর সহ আছে কত টু এখানে এক্স নেই অতএব এটা বাদ এখানে যখন গুণ করব বি এক্স এর সাথে ওয়ান গুণ করব আবার এই ওয়ান গুণ করব অর্থাৎ একটা বি পাচ্ছি লক্ষ্য করে দেখো এই সি এক্স এর সাথে যখন এই সি এর সাথে যখন এই এক্স গুণ করবো আর সাথে সাথে এই ওয়ানটা গুণ করবো তখন একটা সিও পাবো এই ডি এক্স এর সাথে যখন এই ওয়ান কে গুণ করবো তখন একটা ডি পাবো আবার এই ই এর সাথে যখন এই এক্স কে গুণ করবো তখন একটা ই পাবো তাহলে দেখা গেল এখানে তিনটা জানা একটা অজানা তিনটা জানা মানে আমরা আগে এগুলা ভ্যালু গুলা বের করেছি लक्ष्य कर देखो हाफ हाफ एक प्लस एक माइनस दुटा बद ओन के पास आसो আমরা বোঝার জন্য এটা তোমরা কাটবে না কাটার প্রয়োজন নেই যে এই অংশটুকু কি জিরো কেন এটা প্লাসে মাইনাসে কাটা যায় দুটা একই জিরিস তো এই ওয়ান টাইপ আসলে মাইনাস হয় আর এখানে ই থাকে তাহলে এখানে কি থাকছে ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ই তার মানে আমাদের ই এর ভ্যালু কি পেলাম ওয়ান তাহলে পর্যায়ক্রমে আমরা দেখতে পেলাম এখানে যে আমরা যে ভগ্নাংশটা ধরেছিলাম সেখানে প্রত্যেকটা অজানা রাশির একটা করে মান পেয়েছি তো সুতরাং আমি ওই যে যেখানে ভগ্নাংশটা ছিল মনে আছে তোমাদের খাতায় অবশ্যই আছে আমার এখানে নেই তারপরেও আমার দেখি কি লিখছিলাম সেখানে লিখেছিলাম ভগ্নাংশ যখন আমি ভাঙি তখন আমি লিখেছিলাম কি এ বাই এক্স প্লাস ওয়ান বি বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস সরি বি এক্স প্লাস সি ছিল এখানে আর এখানে ছিল ডি এক্স প্লাস ই নিচে ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটা ছিল আমাদের আংশিক ভগ্নাংশ তো সেইটার মধ্যে আমি এখন কি করব এখানে এই বেলুগুলো বসায় দিব তো লিখবো কি নির্ণেয় আংশিক ভগ্নাংশ এর বেলু পেয়েছি মাইনাস হাফ বসাও এখানে মাইনাস হাফ নিচে এক্স প্লাস ওয়ান বি এর ভ্যালু প্লাস হাফ তাহলে প্লাস হাফ ইন্টু এক্স সি এর ভ্যালু পেয়েছি মাইনাস হাফ তো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হাফ নিচে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বি এর ডি এর ভ্যালু পেয়েছি কত ওয়ান অর্থাৎ এক্স এর সাথে ওয়ান দেওয়ার প্রয়োজন নেই ই এর ভ্যালু পেয়েছি সেটাও পেয়েছি ওয়ান নিচে যাচ্ছিল এটা তো লক্ষ্য করে দেখো যে এই অবস্থা যদি আসে এটাকে আমরা কি করতে পারি প্রথমে মাইনাসটা পড়ে গেছে তোমরা ইচ্ছা করলে এটাকে চেঞ্জ করে পরে লিখতে পারো এটাকে ইচ্ছা করলে আগে লিখতে পারো এখানে লক্ষ্য করে দেখো তো একটা হাফ কমন যায় কিনা একটা হাফ এখানে কমন যায় তাহলে এটা কি আমি আগে লিখলাম হাফ এক্স মাইনাস ওয়ান আমার নিচে আছে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটা পরে নিয়ে গেলাম হাফটা 
আর হাফ কে এই যে যেহেতু মাইনাসটা সামনে আসছে এজন্য আমি এটাকে পরে নিয়ে গেলাম হাফটাকে এইভাবে লিখতে পারো নিচের উৎপাদকের সাথে মিলিয়ে এইভাবে লেখা যায় আর এখানে তো আর কোনো সমস্যা নেই এখানে যা আছে তাই পরবর্তীতে এই লাইনে এইভাবে না লেখে এই যে হাফ আছে হাফের ওয়ানটা এখানে রেখে এখানে টু দিতে পারো আর এখানে একটা প্যাকেট দিতে পারো পরে এই ওয়ানটা না দিলেও চলবে এইভাবেও ভগ্নাংশটাকে ইচ্ছা করলে সাজানো যায় আশা করি তোমরা এই ধরনের প্রবলেম হলে পরে আর কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে না তো এই ছিল আজকে আমাদের এই নিচে যদি এই ধরনের উৎপাদক থাকে তাহলে তাদেরকে কিভাবে করা যায় অনেক সময় প্রশ্ন হতে পারে যে এখানে ওয়ান ছাড়া অন্য কিছু থাকলে সেটাই লিখবো আমরা সমস্যা নেই ওটা ওইভাবেই থাকবে এই ধরনের তৃতীয় ধরনের যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন আমার শিক্ষার্থীরা হয় সাধারণত এই একটা প্রবলেম আমি দেখাইলাম এখন সর্বশেষ আর একটা জিনিস বাকি আছে অনেক সময় দেখা যায় তোমার এই ধরনের কিছু প্রবলেম সামনে আসে যে একটা রাশি আছে অনেক রকম মনে করো উপরে আছে টু এক্স কিউব আর নিচে আছে এক্স প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি এখন প্রশ্ন হলো যে এটা কি এটা তো একদম যে প্রথম পর্বে যে ম্যাথ করেছিলাম অনেকটা সেরকমই হয়ে গেল তাহলে এখানে আমার প্রবলেমটা কি হ্যাঁ এখানে একটা ছোট্ট প্রবলেম আছে এটা তোমার লক্ষ্য করে দেখো আমি প্রথম দিন বলেছিলাম যে ভগ্নাংশ দুই প্রকারের যে ভগ্নাংশ আছে একটা হলো প্রকৃত আর একটা হলো অপ্রকৃত মিশ্র ভগ্নাংশের মধ্যে আমি যাব না তো সেই প্রকৃত ভগ্নাংশ নিয়ে আমরা এতদিন কাজ করেছি আজকে আমাদের সামনে যে ভগ্নাংশটা এসেছে এটা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তো এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশটার কারণে আমার এই ম্যাথটা আবার একটু অন্যরকম হয়ে গেছে তো এই যে অপ্রকৃত কিভাবে বুঝবো যদি এই নিচের তিনটা গুণ করে লক্ষ্য করে দেখো এক্স 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 গুণ করলে হয় এক্স কিউব আর উপরে আছে টু এক্স কিউব অর্থাৎ দুইজনের ঘাত অর্থাৎ পাওয়ার সমান হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে সমান যদি হয়ে যায় তখন আমি কি করব এটাকে ভাগ করে যেটা বলে তোমার মিশ্র ভগ্নাংশ তৈরি করা অর্থাৎ সমস্তটা আলাদা করে ফেলবো তো বেশি জামেলার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই একটা সহজ পদ্ধতি বলি এই ধরনের ভগ্নাংশ যদি থাকেই তাহলে দেখবে যে এক্স এর গাত গুলা নিচে কত এক্স 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 গুণ করলে এক্স কিউব হচ্ছে আর এখানে আছে এক্স কিউব তো আমি যদি ভাগ করি ওই এক্স কিউব দ্বারা এই এক্স কিউবকে তাহলে একটা টু থাকতেছে তো এই টুটাকে এইভাবে আলাদা করে ফেলবে অথবা যদি মনে করো এখানে এক্স টু পার ফোর থাকতো তাহলে এক্স কিউব নিচের এক্স কিউব দ্বারা ভাগ করলে একটা এক্স থাকতো এভাবে আমি এক্স কে আলাদা করে ফেলতাম বা এখানে যে সংখ্যাটাই থাকবে সেটাকে এরকম ভাবে আমরা ভাগ করে আলাদা করব তারপরে আর কিছুই না অন্যান্য যে অংশটুকু আছে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা মনে করো এরকম এ বাই এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস বি বাই এক্স মাইনাস টু সি বাই এক্স মাইনাস থ্রি দিয়ে এরকম এক নম্বর রাশি এখানে তিন টানে সমান চিহ্ন কিসের কারণে সেটা তোমরা আগেই জানো তারপরে মনে করে দিচ্ছি এটা ছিল একটা অবেদ লক্ষ্য করে দেখো যে তেমন কিছুই না এখন উভয় পক্ষকে ওই তিনটা ভগ্না তিনটা উৎপাদক দ্বারা যদি গুণ করো যা হবে পর্যায়ক্রমে এক দুই তিন এই তিন জনের মান বসিয়ে দিলে তোমার ওই রেজাল্টটা এবিসি এর ভ্যালু গুলা চলে আসবে তো এইটা আমি তোমাদের জন্য দিলাম তোমার বাড়িতে এটা চেষ্টা করবে আর না পারলে আমার এখানে কমেন্টস করে আমাকে বলবে আমি প্রয়োজনে এর উপরে আরেকটা ক্লাস নিব আমি আংশিক ভগ্নাংশকে আজকে এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি কারণ আংশিক ভগ্নাংশ নিয়ে তিনটা ক্লাস হয়ে গেছে আমার কিছু দুর্বল স্টুডেন্ট তো অবশ্যই থাকে সবসময় তো তাদের যাতে সহজ হয়ে এই আমি এটাকে তিনটা অংশে ভাগ করেছিলাম আমার তাড়াহুড়া নেই আমার কোনো রেস্ট্রিকশনে নেই যার কারণে আমার স্বাধীন মতো আমি ক্লাস করতে পারতেছি তো সবাই আর প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিনটা পর্বই আশা করি খুব ভালো করে দেখবে মনোযোগ সহকারে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবে তাহলে আমি চেষ্টা করব এটাকে আরও সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং ঘরে অবস্থান করো 
যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যেতেই হয় তাহলে অবশ্যই মাস্ক এবং গ্লাভস ব্যবহার করবে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করবে আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এই বিপদ থেকে খুব শীঘ্রই রক্ষা করেন আল্লাহ হাফেজ